là nhóm gì nữa à? Pyridine được chưa? À, đối với nhóm pyridine này nè, các bạn thấy đây là một hợp chất gì nữa à? Hợp chất dị dòng. Ở nhóm pyridine này thì nó có điểm gì đặc biệt? Dị dòng này là dị dòng mà gì nữa à? Sáu cạnh. Này là tôi phóng tới màn hình tới. Được chưa? Ở dị dòng này nè là dị dòng sáu cạnh và cái dị dòng này nó trong cái gì nữa à? Ở trong dị dòng này nó chỉ chứa một cái gì nữa à? Một cái nguyên tử thôi và cái nguyên tử ở đây là gì nữa à? nó là nitơ và cái nguyên tử nitơ này thì hầu như là gì hầu như là trong cái gì nữa các cái công thức của chúng ta nó sẽ đều có gì nữa à? có cái dị dòng này hết nhưng mình lưu ý nha tức là hầu hết trong các cái công thức thuốc chúng ta đều có gì nữa à? đều có dị dòng này và dị dòng này nó có thể là dị dòng có chứa gì nữa à? chứa oxy à, chứa oxy nè Yeah. hoặc là dị dòng chứa gì nữa à? tơ ngoài ra chúng ta sẽ còn một cái dị dòng nữa là dị dòng có chứa lưu hình đấy rồi bên cạnh đó nha chúng ta sẽ có gì nữa à? À, cái các gì các cái gì nữa à? À, nguyên tử này nè nó gắn vào trong gì nữa à? trong vòng benzen có thể là gắn vào trong gì trong vòng benzen hoặc là có thể là gì nữa à? nó gắn vào gì nó không gắn vào vòng cyclo do vòng benzen nó gắn vào một nè vòng thứ hai là vòng người ta gọi là gì nữa là cyclo nha à, bốn cạnh thì người ta cái gì nữa người ta gọi là cyclo butan năm cạnh thì là cyclo pentan hoặc là sáu cạnh là cyclo hexan đó là các cái gì nữa à, cái nguyên tố của chúng ta khi chúng ta gắn vào trong gì nữa dị dòng này thì người ta à, gì nữa chúng ta sẽ có các công thức hóa học liên quan khác nhau gắn vào dị vòng hôm trước thì mình học cái phần mà gì nữa à? naphthalen rồi các bạn thấy đó là hai cái gì hai cái dòng mà sáu cạnh nó gắn chung với nhau cho và cái công thức đó thì là nó là một cái công thức cười đơn giản chứ không phải là công thức phức tạp ờ, nhưng mà sang đối với các công thức thuốc thì hầu như nó sẽ là gì là các cái gì dòng để nó gì nữa à? nó gắn vào à, cho nên các bạn thấy là gì nữa trong một số cái uh, thuốc của chúng ta thì hầu như đa phần nó là gì nữa dị à? dòng là nhiều cho nên mình thấy là đối với uh, công thức thuốc nè cô lấy ví dụ như một số cái bài tập mà các bạn hay gặp nè đây các bạn thấy không bài tập này là cái bài tập mà các bạn gì nữa à? À, các bạn à, hay gặp nè Đấy. và cái bài tập này nè mình thấy nó có gì nữa à? nó có dị dòng đúng không dị dòng này là dị dòng có gì nữa à năm cạnh dị dòng này là dị dòng năm cạnh nha Cô tắt mic của mấy bạn đi cô Một số bạn không liên quan thì cô mở mic cô Cô mới dám đi Nào chưa Dị dòng này nè Là dị dòng năm cạnh Nó khác so với cái vòng mà BDD nãy cô xô lên Cho nên các bạn thấy là gì nữa Trong cái dị dòng này nè Cái nguyên tử mà gắn vào trong vòng Ciclo này nè lúc này nó là gì nữa à? nó là oxy được chưa dị dòng này lúc này nó là gì nữa à? nó là oxy nè chứ nó không phải là cái gì nữa à? là nitơ giống như là mình gì nữa à? mình thấy hồi nãy này và cái gì nữa một số trường hợp các bạn còn có thể gặp lại gì nữa à? lưu hình được chưa à, cái gì nữa các cách đọc tên khi các nguyên tử này gắn vào dị dòng của chúng ta thì chúng ta sẽ có gì nữa à? cách mà đọc tên riêng đối với gì nữa à? từng cái đó là cái mà để các bạn hình dung được là à, khi các bạn gặp dị dòng đó, thì chúng ta sẽ có gì nữa dị dòng có chứa gì chứa oxy nè dị dòng chứa nitơ hoặc là dị dòng có chứa gì nữa lưu hình hoặc có khi các bạn sẽ gặp gì cả dị dòng chứa oxy lẫn lưu hình luôn hoặc là nitơ lẫn lưu hình thì chúng ta sẽ, sẽ có gì nữa các cái cách à, đọc tên và các cái cách gọi khác nhau đối với gì nữa các cái dị dòng này Đấy. và cái dị dòng này thì chúng ta không học trong cái gì nữa một phần ở trong cái quá hữu cơ đó cứ là ở phần cái gần kết thúc môn gần kết thúc môn hóa cơ phần sau chúng ta sẽ có cái gì dòng để các bạn làm quen từ từ đối với gì nữa các cái phần đó rồi à, quay trở lại đối với gì nữa bài chúng ta nha ở dị dòng đầu tiên mà các bạn gì nữa các bạn gặp là dị dòng sáu cạnh có chứa một nitơ dị dòng này nè nó gọi là dị dòng người ta gọi là vòng pyridine dòng sáu cạnh nè có chứa một nitơ nói vòng pyridine ngoài ra chúng ta sẽ còn gặp một cái gì nữa một số trường hợp à, của cái gì nữa à, à, các cái công thức mà từ cái gì từ cái dị dòng sáu từ cái dòng sáu cạnh này đi ra 
Và một lát nữa các bạn sẽ gặp cái gì nữa Đối với các cái công thức này Rồi à, khi người ta nhắc đến gì nữa Vòng Pyridin Thì các bạn thấy là dị dòng này là dị dòng có chứa gì nữa Có chứa tơ Cho nên là gì nữa Nó sẽ có tính gì đây tơ này là tơ bột máy đây Ừ. Litơ này là litơ bột máy đây. Cô kiếm người à. Rồi, vô trí tồn nào. Cái này nó nhỏ vô tồn. Dạ có cô. Ờ à, có, vậy cô hỏi là litơ này đang là litơ bột máy đây. Litơ bột ba cô. Liter bậc 3 Vậy có chắc là liter bậc 3 không? Chắc là em, hay lộn, không? em hay lộn bậc 3 với bậc 1 Bậc 3 bậc 1 Vậy liter này là liter bậc mấy? Em nghĩ là bậc 3 Vậy nó có tính gì? À, liter bậc 3 là tính uh, Bậc 1, 2, 3 giờ yếu 3 giờ yếu, 3 giờ yếu. 3 giờ yếu. Ba giờ yếu cho phản ứng cái gì? Ba giờ yếu uh, thì uh, uh, ba giờ yếu thì uh, thuốc thử uh, alkaloid. Ừ, nó là những thuốc nào thuốc nào? Đó em chứ không nhớ cô. Nhớ cái kêu về học thuộc lòng bốn thuốc thử alkaloid rồi không nhớ là sao? Nghỉ hai ngày thứ bảy nhật làm gì? Dạ đi làm. Làm 8 tiếng thôi chứ. Dạ chạy xe sáng đến tối luôn Khổ quá ha Rồi tiếp theo Nguyễn Thị Phương Nhung có không Một hai bốn nè Phương Nhung Thấy cái chấm này còn bỏ nợ nè Rồi 2, 18 lên thì hãy Yến Hôm nay có nhậu không? Dạ có cô ừ. Vậy phản ứng của thuốc thử anh ra lưới là phản ứng gì vậy em? Thuốc cô là thuốc thử bu trịch đa ừ. Còn gì nữa? Cho màu gì? Thuốc cô bu trịch đa cho kích tủa màu nâu Màu nâu Rồi Còn thuốc thử gì nữa? Thuốc cô là thuốc thử ma ma ma, ma ơ bây giờ cho màu gì cô cô là cho cái chỗ màu trắng hoặc là màu vàng nhạt ừ thế cô cô là uh, acid biric acid biric rồi của gì cô cô là cái chỗ màu, màu vàng ánh kim nhạt ánh kim rồi còn thử uh, gì nữa cô thử orat enrot cái gì cái gì đọc lại nè The Rock and Rock Cái chữ đọc làm sao? Cái chữ đầu tiên á The Rock Rock and Rock Rồi cho màu gì? Cô gọi là cho cái chỗ màu vàng Màu vàng cam đến đỏ Cam đến đỏ Rồi có định lượng không? Cô gọi là định lượng bằng phương pháp Đo axit trong môi trường khe Đo axit trong môi trường khe Được chưa? Rồi các bạn thấy À, đối với gì nữa à? đối với cái công thức của viridin được chưa nitơ này nè đang là gì nữa à? nitơ 3 giờ tức là nitơ bậc 3 bởi vì đây chúng ta sẽ còn cái gì nữa à? Ở cả, electron, tức là còn cái electron ngay tại cái vị trí này nè và cái electron này nó là electron tự do vì vậy mà nó sẽ thể hiện tính 3 giờ của viridin và tính 3 giờ này bởi vì nó có một electron thôi tính 3 giờ của nó nó sẽ là tính gì nữa à? 3 diễu được chưa cho nên nó sẽ gì điểm đầu tiên nè là nó sẽ phản ứng đối với thuốc thử ancaloid. Phản ứng à thuốc thử ancaloid. Được chưa? Mà thuốc thử ancaloid thì các bạn gì nữa à? các bạn học rồi. Cho nên là gì nữa mình sẽ biết là màu của thuốc thử ancaloid tùy theo lại gì nữa bốn thuốc đó nó sẽ là gì nữa màu gì. Được chưa? Quan trọng nhất là phản ứng đối với thuốc thử ancaloid nè. Rồi, phản ứng gì nữa à? à? Tiếp theo là phản ứng đối với gì nữa à? Là phản ứng đối với gì? 
à, bởi vì à, nhân này nha nó là nhân hôm cho nên nó sẽ có một số tính chất của gì nữa à? của nhân hôm và nó sẽ phản ứng gì nữa à? tạo phẩm màu nitơ nó sẽ có phản ứng tạo phẩm màu nitơ dựa vào nhân hôm sẽ có phản ứng tạo phẩm màu nitơ nè bởi vì gì nữa à tức là nó gần giống cái hóa tính nó gần giống với hero carbon hôm nhưng mà cái khác biệt là ở đây nó chứa một cái nitơ nó nằm ở vị trí này cho nên nó cũng sẽ cho gì nữa à? phản ứng tương tự như đối với là amin à, phản ứng gì nữa à? À, đối với nhân thơm chúng ta sẽ có nhiều độ phản ứng tạo phẩm màu nitơ này chúng ta sẽ có bao nhiêu phản ứng này Ừ. Vũ Thị Kim Anh có đi học rồi 309 nè Rồi Kim Anh 309 sáng nay vô chưa? Ủa cô ơi cô có khóa phòng lại không cô? Cô có chấp nhận đó. Có bạn nói là vô không được các cô. Mới cho vô rồi mà. Cô mới cho vô rồi mà. Dạ rồi. Để... Rồi. Kim Anh 309 là tháng nay có đi học không? Rồi tiếp theo nha Rồi Thu Anh nè 319 Dạ có cô Đó Rồi vậy phản ứng tạo phẩm màu Nita là gồm những phản ứng gì hả anh? Dạ cô là tác dụng với uh, H cộng do ga muối diazoni từ loại muối diazoni tác dụng với lại beta hepton ga phẩm màu nitơ màu đỏ cô rồi có định lượng không dạ có dạ phương phương pháp đo nitrit cô đo nitrit được chưa rồi cho nên uh, các bạn thấy lại gì nữa à? À, đối với pyridin nha nó sẽ có phản ứng đặc biệt là phản ứng tạo phẩm màu nitơ ngoài cái phản ứng mà của gì nữa alkaloid nha à, rồi à, cái gì nữa à? pyridin nó còn sẽ à, pyridin nha nó sẽ còn có gì nữa các cái phản ứng sau nữa mà mình hay gặp gì nữa à? hay gặp nhiều nhất nè là các cái gì nữa à? phản ứng đối với gì nữa à? các cái thuốc thử khác ví dụ như là đối với gì nữa à thuốc thử đối với kim loại nặng được chưa? ở cái này nha, chúng ta sẽ có gì nữa à, à BDD nè chúng ta sẽ còn gì nữa à tạo phần tạo muối phức nè tức là các cái gì nữa à? các cái phức mà kết hợp đối với BDD đó khi tác dụng đối với FE nè, hoặc là CO nè nó sẽ tạo thành gì nữa à? muối phức có màu à, rồi muối phức có màu này nó sẽ gồm gì nếu tác dụng đối với CO nếu tác dụng đối với gì nữa đồng thì mức phức này chúng ta sẽ có là màu xanh nhớ nha phức có màu nha thường tất cả các cái muối phức mà nếu mà tác dụng đối với đồng á nó sẽ có gì nữa nó sẽ có là màu xanh màu xanh này nó sẽ là màu xanh gì nữa màu xanh da trời các bạn và màu của nó rất là đẹp ở phía trên thì nó gì nữa sai danh xanh da trời mà phía xuống dưới lắng đá thì cái màu xanh nó sẽ trở thành màu xanh đậm đó là muối phức có màu rồi nếu tác dụng đối với gì nữa sắc thì đây chúng ta sẽ có gì nữa à? phức muối có màu chúng ta lúc này nó sẽ là muối gì nữa à? màu đỏ được chưa à, muối phức có màu này lúc này nó sẽ là muối gì nữa à? muối phức chúng ta nó có màu đỏ bởi vì sắc nó tác dụng với sắc mà phức thường thì nó sẽ là phức nhiều màu đỏ và các bạn làm trong cái ý mà gì nữa à? hóa thực hành hóa và thực hành hóa bài 1 của các bạn thấy khi tác dụng đối với đồng hoặc là sắc thì chúng ta sẽ tạo gì nữa phức có màu à, khác nhau đồng ở đây thì người ta sẽ gì nữa à? người ta sẽ tác dụng với co trong bốn à, riêng đối với à, các cái gì nữa à? À, phản ứng mà của gì nữa trong cái nhóm pyridin à? hoặc là các phản ứng trong cái nhóm mà của gì nữa à? kháng sinh à, sau này các bạn học kháng sinh á các bạn sẽ thấy là gì nữa phản ứng 
hóa học của kháng sinh là để tạo thành hydrosamat và hydrosamat này nó chính là phức của muối sắt hoặc là phức của muối đồng và màu của nó nó cũng tương tự như vậy và các cái công thức khác khi các bạn gặp thì có phức gì nữa đồng hoặc là phức à, sắt này nó cũng có màu xanh hoặc là nó có gì nữa là màu đỏ à, tùy theo mọi gì nữa sản phẩm để chúng ta gì nữa chúng ta làm rồi phản ứng tiếp theo là của gì nữa nhân pyridine đây nó sẽ là phản ứng gì nữa là phản ứng thế phản ứng thế này nó sẽ là phản ứng thế brom và cụ thể các bạn thấy cái phương trình như thế này nè nitơ nè mà cộng với gì nữa à? brom thì nó sẽ như gì nữa à? có hiện tượng là thế brom lên trên dòng và cái hiện tượng thế brom này nó tương tự như là đối với gì nữa à? đối với nhân thơm khi chúng ta gì nữa à? chúng ta làm đối với gì nữa à? cái phản ứng này cái này để tôi kéo ra Ừ. rồi cho nên là gì nữa mình thấy là cái vị trí thế nó sẽ là vị trí thế xung quanh của gì nữa à? xung quanh của nitơ đây và rơm nó sẽ nằm ở gì nữa à? xung quanh của nitơ để nó tạo nên gì nữa à? nó tạo nên là phản ứng gì nữa à? phản ứng thế rồi đó là với gì nữa à? pyridine nha ngoài ra nha chúng ta sẽ còn một cái phản ứng nữa của gì nữa à? pyridine Ừ. ngoài ra nha chúng ta sẽ còn có uh, cái phản ứng tiếp theo là của cái gì nữa à? uh, thuốc isoniazid nè nó có nhân pyridine tức là cái gì nữa cái chế phẩm của chúng ta yeah. uh, trong môi trường ethanol nha các bạn nên mô các bạn nhớ nha khi người ta viết etoh thì các bạn mặc định hiểu nó là môi trường ethanol nha yeah. uh, tác dụng đối với gì nữa à hai sáu đi cloro tác dụng đối với hai sáu nè đi cloro quinon bốn cloro imit bốn cloro imit Màu phản ứng này nó sẽ là màu đỏ Nhưng mà phản ứng này là phản ứng chỉ có trong thuốc isoniazid Phản ứng này là phản ứng chỉ có trong thuốc isoniazid nè Cho nên gì nữa à? Mình lưu ý nha Khi các bạn viết đối với lại gì nữa à? Công thức của thuốc này Để Cô để cái màu khác đi màu xanh đậm nè được chưa? À, khi các bạn viết gì nữa à, viết cái thuốc mà isoniazid á nếu trong vòng bi tức là nếu trong cái ông thuốc thuốc đó nó có vòng pyridine thì ngoài phản ứng đối với thuốc thử alkaloid ngoài phản ứng tạo phẩm màu nitơ được chưa? tạo muối phức có màu hay là phản ứng gì nữa à? thế brom đó chúng ta còn có một cái phản ứng nữa là phản ứng gì nữa à? với ethanol nè trong tức là trong cái môi trường mà có gì nữa à? có ethanol các bạn cho tác dụng đối với 26 đi chloroquinone 24 chloroimid thì cái màu cái sản phẩm của chúng ta lúc này nó sẽ là màu gì nữa à? nó là màu đỏ à, cho nên là à, trong các cái gì nữa à? các cái à, thuốc thử khi các bạn nhận dạng được cái tính gì nữa à? tính 3 giờ á, thì cái gì nữa chúng ta chỉ ghi các cái phản ứng mà màu đỏ này thôi của nhân đặc biệt của nhân gì nữa à? nhân pyridine riêng nếu gặp thuốc isoniazid chúng ta phải bổ sung thêm gì nữa thêm cái dòng màu xanh này nữa nó mới gì nữa nó mới đúng rồi đó là gì nữa đó là cái nhân mà à, nhóm chức tiếp theo tức là đó là cái gì nữa cái dị vòng đầu tiên là cái dị vòng mà gọi như là dạng thuộc dạng như dễ nhất đối với gì nữa đối với mình đó là pyridine là vòng à, sáu cạnh có chứa gì nữa một nitơ và à, cái phân tử của chúng ta nha phân tử này nè à, đang ở trạng thái là liên hợp kính mặc dù nó là nitơ bậc ba nhưng mà trạng thái liên hợp này nó cũng tương tự như đối với carbon đó. nó cũng là trạng thái liên hợp kính cho nên cái hóa tính của pyridine nè nó gần giống với gì nữa hydro carbon thơm Yeah. cho nên các tính chất nó cũng sẽ giống như là gần giống như là đối với nhân thơm 
nó đều cho phản ứng đối với gì nữa phản ứng thế nè rồi phản ứng đối với gì nữa à, muối phức có màu rồi giờ phản ứng tạo phẩm màu mito và kể cả gì nữa không? phản ứng đối với là à, của cái gì nữa à, các cái à, yếu tố mà của à, dị tố nitơ trong cái nhân thơm này ví dụ như phản ứng đối với là à, sắt hoặc là phản ứng đối với đồng đó, nó sẽ tạo thành gì nữa các cái phức rồi dị vòng tiếp theo nè mà chúng ta hãy gì nữa rồi chúng ta học à, cũng là dị vòng gì nữa nó có chữ bi được chưa mà bi này thì mình về mình lưu ý có thể là các bạn sẽ nhầm lẫn đối với gì nữa các bi này nha bi đi là dị vòng sáu cạnh có chứa một ni tơ chưa à, trong khi đó chúng ta cũng có gì nữa dị vòng sáu cạnh có chứa ni tơ à, nhưng mà nó gì nó không phải là nhân thơm nó không phải là nhân thơm nha mình cũng có gì nữa rồi nó không phải là nhân thơm đây cụ thể là vòng này vòng này là dị dòng mà gì dị dòng mà sáu cạnh nè nhưng mà nó không phải là nhân thơm vòng này nó là vòng gì người ta gọi nó là vòng xích clo người ta gọi nó là vòng xích clo nha được chưa à, xích clo này là xích clo mà gì bao nhiêu cạnh sáu cạnh thì người ta gọi là xích clo hexa mà xích clo này nó có chứa gì nữa không? Một nitơ nữa. Cho nên các bạn thấy là nó khác so với gì? Nó khác so với gì nữa à? à của cái thằng pyridine hồi nãy á. Pyridine nãy thì nitơ này là nitơ bậc 3. Nhưng mà cái nitơ hiện tại ở vị trí này nè. Nó là nitơ bậc mấy đây? Có ai biết nó là nitơ bậc mấy không? Ừ. ai biết dị vòng này ni tơ này là ni tơ bậc mấy không hả ni tơ này là ni tơ bậc mấy chắc là bậc ba không cái gì thì công thức có tạo bậc một là công thức gì Mày nhớ không không biết không nói dạy bậc hai Vậy ni tơ này là ni tơ bậc mấy? Bậc 2 Ni tơ bậc 2 à, Vậy thì giữa cái công thức mà của gì nữa là BDD lúc nãy nè Giới cái B công thức này là công thức của thuốc Dòng này người ta gọi là vòng BBDD Vậy thì tính 3 giờ của thằng nào sẽ mạnh hơn? Có ai đã lựa câu này không? Có ai đã lựa câu này vừa tay biết nè hay mạnh hơn hả cô? Rồi, vậy con hỏi nha. Ni tơ này nó có tính 3 giờ hay là ni tơ này nó có tính 3 giờ? Nó tính 3 giờ. Tính 3 giờ. Đúng không? Vậy thì tính 3 giờ của thằng này so với tính 3 giờ của thằng ni tơ bên kia nó mạnh hơn hay nó yếu hơn? Mạnh hơn. Nó mạnh hơn, đúng không? Vậy thì nó có phản ứng đối với thuốc thử anh ca lưới đâu Hồng Hồng, đúng không? Cho nên các bạn cũng gì nữa các bạn phân biệt nha Lúc nãy nè, khi chúng ta gì nữa à? chúng ta học Đúng không? Thì chúng ta học là gì nữa à? Công thức này là công thức của gì nữa à? PDD nè Đấy, nó cũng có chứa nitơ Được chưa? Ni tơ này là ni tơ mà gì? Nó nằm ở trong nhân thơm. Đúng không? Đúng chưa? Ni tơ này ni tơ nằm trong nhân thơm nè, và ni tơ này là ni tơ bậc 3 các bạn thấy không? Một gạch nè, hai gạch nữa nè. Nó là ni tơ bậc 3. Nó chỉ còn một electron thôi. Nhưng mà đối với gì nữa? Cái công thức ở phía dưới. Công thức phía dưới nè. Mình thấy. Công thức phía dưới nè. Nó gì nữa? Nó là ni tơ bậc 2. Đúng rồi. mà cái cái vòng này là vòng xích clo chứ nó không phải là vòng gì nữa nó không phải là vòng sáu cạnh cho nên là nó không liên hợp với thằng nào hết nó chỉ nói với hai thằng c này thôi và nó cho hai electron đối với hai c này và nó vẫn còn dư gì tới cả cặp electron mình nhớ nha ni tơ này là ni tơ bậc hai nè nó còn dư cả cặp electron vì nó còn dư cả cặp electron như vậy thì sao 
tính 3 giờ của nó nó sẽ mạnh hơn là cái gì nữa à? tính 3 giờ nha nó sẽ lớn mạnh hơn là gì nữa à? cuối cùng là bi vì vậy mà nó sẽ không có gì không có phản ứng đối với thuốc thử ngang ca mà nó chỉ nữa à? phản ứng tương tự như là ami mà thở ừ, tính 3 giờ nó mạnh mà vì vậy mà gì nữa à? nó sẽ có bản chất là 3 giờ của amin mà thở tính ba giờ của amin mà thở nha rồi mình lưu ý nha lưu ý khúc này nha bây giờ nó không có gì nha cô nhắc lại nha nó không có vòng thơm vì vậy mà nó gì nữa à? nó dư hai lít trong và nó dư nhiều hơn là so với vòng bidin vì vậy mà nói gì nữa à? nó sẽ có tính 3 giờ tính 3 giờ này nó sẽ mạnh hơn vòng bidin bây giờ và tính 3 giờ này người ta nhận thấy rằng là nó có tính 3 giờ hẳn của thằng amin mạch hở luôn vậy bidin nó sẽ cho phản ứng với gì hôm trước mình học amin mà thẳng rồi đúng không vậy thì gì nữa không? bạn nào cho cô biết coi là gì nữa không? nếu nó người ta gọi nó là tính 3 giờ của amin mà thở thì nó sẽ cho phản ứng với gì nào của amin Ừ. tính ba giờ của Amin mà thở sẽ phản ứng với nào mình học quá mấy chương trình dưới rồi bây giờ mọi gì nữa muốn nhận biết được là nó có phải là ba giờ hay không thì chúng ta sẽ làm phản ứng với gì Phản ứng tạo phẩm màu Nico Cái này nó có những thơm không mà phản ứng tạo phẩm màu Nico ừ. Có gì nữa nè, nó có những thơm không Hôm trước mình nhận biết axit rồi Thì bây giờ mình nhận biết 3 giờ nó có tương tự như vậy không? Bây giờ nhận biết 3 giờ rồi phạm thi diệu nè bốn mươi tám diệu ơi có đi học không diệu thấy đúng không rồi lớp 4 chuẩn bị tiếp nè bốn hai năm là nguyễn thị thu hiền dạ em nghe cô rồi bây giờ cô hỏi em là đây là một ba giờ đúng chưa vậy thì bây giờ cái cách nào để nhận biết được một ba giờ Ừ. tại vì nó người ta gọi tính ba giờ của nó là tương tự như là amin mạch hở mà vậy để nhận biết được cái gì nữa à? cái hút của ông ta là trong cái gì nữa à? trong 
à, cái dung dịch nào đó thì bây giờ mình làm sao để mình nhận biết được là gì nữa là nó là ba giờ dạ dùng quỳ tím á cô quỳ tím vậy ba giờ dạ. với quỳ tím nó sẽ có màu gì dạ màu xanh à, còn cách nào để nhận biết nữa không dạ hết rồi cô em nghĩ ra các cái này ừ, vậy cô sử dụng phải non ra lên để cô nhận biết được kìm được không Ừ, được không? Phê non ta lên Vậy thì phê non ta lên Trong cái môi trường mà có 3 giờ nó chuyển màu gì? Hả? Cái nó ta lên trong môi trường ba giờ nó có màu gì? Ví dụ như đưa NH3 kia các bạn bỏ cái nó ta lên vô thì bỏ cái nó ta lên vô nó sẽ có màu gì? Nó hồng nhạt đúng không cô? Màu hồng nhạt đúng không? Nhạc. Màu hồng nhạt là gì nữa à? Đó có lượng ít của NH3 nếu lượng nhiều NH3 nó sẽ ra màu tím đúng chưa? Nhạc. Tức là nó sẽ chuyển từ màu hồng sang đến màu tím giống như cái bài chủng độ bài năm các bạn lắc các bạn thấy không? À, khi các bạn mà gì nữa à, lắc mà nó vừa tới điểm tương đương thì lúc đó là gì nữa à, trạng thái chúng ta vừa chuyển sang lại gì nữa à, ba giờ thì màu của nó nó sẽ là màu tím rất là nhẹ màu hồng rất là nhẹ nhưng mà khi các bạn cho thừa nhiều quá nữa ao hát á mà nó xuống cái bình nón để mình lắc á thì màu đó lúc đó nó sẽ là màu tím và đó là cách để chúng ta biết được là trong cái gì nữa à, dung dịch của chúng ta nó có gì nó có ba giờ hay không được cho đó lại gì nữa à đó là cách nhận biết à, ngoài ra các bạn thấy nè À, các cách nhận biết để mình nhận biết được cái tính mà gì nữa ba giờ à, thuốc của chúng ta nó có chứa gì nữa à, à, nitơ mà có tính ba giờ hay không nha thì ngoài các phản ứng này chúng ta sẽ còn có phản ứng đối với gì nữa à thuốc thử là ninhydrin hôm trước mình học rồi amin bậc 2 nè amin bậc 1 và amin bậc 3 nè đấy nó có tính gì nữa ba giờ nhưng mà tính nó ba giờ của nó nó rất là gì nữa à? rất là yếu nó không có giống như tính ba giờ của biberidin à, cho nên đối với biberidin ngoài cái phản ứng mà gì nữa có tính ba giờ này nè chúng ta sẽ còn có cái một cái phản ứng nữa là phản ứng đối với thuốc thử gì nữa methylrin thuốc thử nha methylrin nha và màu của methylrin này nó sẽ là màu gì đây thì màu của methylrin là màu gì Màu tím Màu tím Màu tím, được chưa? Cho nên các bạn đi cái chỗ này vô nha Phản ứng ngoài, phản ứng này chúng ta sẽ còn phản ứng với thuốc thử Nithidrin nữa nè Nó sẽ cho cái gì đó à? Cho màu tím Rồi, để định lượng được BVDD chúng ta sẽ định lượng bằng phương pháp nào các bạn được biết không? để định lượng được cái gì nữa bibiridin này nè nó sẽ định lượng bằng phương pháp nào đo axit trong môi trường khang đo axit trong môi trường khang tại sao biết nó là đo axit trong môi trường khang Rồi hôm trước học axit carboxylic. Có ai còn nhớ axit carboxylic không?
cái đứa thì nghỉ sớm này về hôm sau coi bài nha hôm sau chắc có bài tập đó tôi gọi hết đó rồi axit là chúng ta cái gì nữa rồi chúng ta đo kiềm hoặc là và sử dụng là phương pháp trung hòa đúng không vậy thì đối với bây giờ là bibiridin nè nó đang có tính bao giờ thì người ta sẽ định lượng bằng phương pháp gì Ừ. Nó sẽ định lượng bằng phương pháp gì? Cứ xài phương pháp đo kiềm được không? Ừ. Mình không xài phương pháp đo kiềm nữa được chưa? Mà chúng ta sử dụng là gì nữa à Cũng là phương pháp trung hòa Nhưng mà chúng ta trung hòa Bằng gì đây Trung hòa bằng gì Trung hòa bằng cái gì mà để mình nhận biết được Là gì nữa à Nó là một ba giờ Trung hòa bằng Đúng rồi chúng ta sẽ sử dụng phương pháp trung hòa Bằng gì nữa à Acid Và ở đây chúng ta sẽ có thể sử dụng nhiều cái gì nữa Acid khác nhau để người ta sử dụng là trung hòa Ví dụ như HCl nè Chúng ta sử dụng H2O4 nào hoặc là chúng ta sử dụng HNO3 Gọi là phương pháp là trung hòa Nhưng mà phương pháp trung hòa này bằng gì? Bằng axit nha Cho nên mình nhớ cái gì nữa là cái định lượng Rồi cho nên các bạn thấy nè Trong cái gì nữa à, Trong cái phản ứng mà của cái gì nữa Các cái công thức thuốc của mình đó, Hai cái ví dụ ở phía dưới nè Cô lấy cho các bạn xem Thì các bạn thấy là cái gì nữa à Các cái ví dụ này nè Thì mình thấy trong gì? Trong công thức của mình Nó có gì nữa à? Nó có dị dòng Mình thấy không? rõ ràng là nó có dị dòng nè công thức bên này nè dị dòng này là dị dòng có chứa nh nè là vòng biberidin đúng không rồi nó còn dưới gì nữa à đây nó cũng có là dị dòng nữa nè nó chứa gì nữa à nitơ các bạn thấy không nitơ này nó đang là nấu với gì đó co bên này nè vì vậy nó gì nữa à nó sẽ không còn e lách trong linh động nữa tức là nó không còn dư nhiều e linh động nữa vì vậy mà cái dị dòng này là lúc này nó có tính 3 giờ yếu thôi chứ nó không phải là tính 3 giờ giống như là biberidin trên này nữa Đấy. rồi hoặc là gì nữa à? công thức phía bên này cũng là công thức của gì nữa biberidin nè à. nó cũng là dị dòng rồi ngoài ra chúng ta sẽ còn gặp gì nữa các cái dị dòng khác ví dụ như dị dòng mà gì nữa dị cái gì? À, dị dòng này là dị dòng có chứa gì ba cái dòng mà gì nữa benzen nè và nó sẽ gồm gì gồm hai cái nguyên tố khác nó gắn vào là lưu hình và gì nữa à? nitơ thì cái này chúng ta sẽ có gì nữa cách đọc tên riêng đối với gì nữa à? cái dị dòng này cho cho nên mình thấy là gì nữa trong tất cả các công thức thuốc của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều các cái gì nữa à? rất là nhiều các cái dị dòng khác nhau mà để mình xác định được xem coi tên nó là dòng nào cho đơn giản nhất nó là vòng bilirin mà các bạn nhìn vào là các bạn thấy cái vòng thứ hai nè mà các bạn gì nữa à? các bạn gặp đó là bibiridin nó khác so với bibiridin là chỗ nó là vòng xích lô chứ nó không phải là nhân thơm cho nên mình gì nữa à? mình phân biệt nha rồi chúng ta sẽ có gì nữa à? chúng ta sẽ có một cái dị dòng nữa được chưa cũng là vòng có chứa gì chứa nitơ nhưng mà vòng này nó là vòng gì năm cạnh chứa nitơ nhớ nha vòng này nó là vòng năm cạnh nè có chứa gì nữa à chứa nitơ và người ta gọi tên dị dòng này là vòng pyrrolidin pyrrolidin nha hồi nãy sáu cạnh chứa một nitơ là pyperidin thì vòng năm cạnh chứa một nitơ người ta đọc là pyrrolidin nó khác nha và dị vòng này các bạn gặp ở đâu chúng ta gặp ở trong cái thuốc mà cái gì nữa à thuốc lá các bạn gặp ở trong cái gì nữa trong thuốc lá nha bởi vì trong thuốc lá nó có một cái hàm lượng gì nữa à? nicotin và trong công thức của nicotin các bạn sẽ gặp luôn cả gì nữa à? hai công thức dị dòng luôn một là gì là vòng pyrrolidin nè à? năm cạnh có chứa một nitơ đúng không và vị trí h lúc này người ta thấy là nhóm gì nữa à c ba thay vì đây nitơ nó gắn với hydro thì bây giờ nó gắn với gì nữa à me và me này nó chính là gì nữa à ch ba
đó là thứ ba nó gắn vào bạn thai thằng hero nè rồi một cái gì dị dòng nữa các bạn thấy không đây là vòng gì bilirubin đó cho nên là gì nữa à, à công thức của nicotine á, thì nó rất là đơn giản nhưng mà gì để mà nicotine mà nó tác dụng vào thì nó gây gì nữa rất là hại cho nên mình thấy là gì nữa các cái gì các cái công thức thuốc nếu công thức thuốc nào mà nó càng chứa nhiều nhân thơm càng nhiều thì cái tính mà ảnh hưởng của nó đối với gì nữa cơ thể của chúng ta càng độc và các bạn biết rồi cái gì nữa benzen hoặc là đồng nẳng của nó thì nói gì nữa rất là độc đối với gì nữa cơ thể con người rồi chưa kể là gì nữa trên cái công thức của benzen nó còn gắn các cái gì tố khác nữa và những cái dị tố này thì nó sẽ cho ra các cái mức độ mà gì nữa độc khác nhau cho nên người ta khuyên là gì nữa à? Đúng không? Ờ, đối với gì nữa người ta nếu mà cai thuốc lá được thì người ta sẽ cai đi bởi vì trong thành phần thuốc lá nó sẽ có gì nữa cái nicotine này, nó ảnh hưởng không tốt đối với gì nữa sức khỏe của chúng ta đặc biệt là đối với gì nữa khỏi rồi một số thuốc nữa cái khi các bạn gì nữa hay gặp nó cũng chứa gì nữa dị vòng pyrrolidin và cái dị vòng pyrrolidin này nè nó gì nữa có thể là nó đứng một mình hoặc là nó có thể kết hợp với gì nữa dị dòng khác hoặc là có thể kết hợp với các cái vòng xích lô khác À, đối với cái gì nữa à? À, thuốc mà mesembran thì các bạn thấy là gì nữa à? đối với thuốc này thì chúng ta kết hợp đối với gì nữa à? vòng xích clohexan thôi tức là vòng gì nữa à? vòng sáu cạnh nhưng mà đối với thuốc gì nữa à? aspidofitin nè à? thì thuốc này cái gì nữa à? cái dị vòng này lúc này nó có tới gì nữa à? nó gắn ở hai cái vị trí khác nhau đây là cái dị vòng của chúa là pyrrolidin nè à? Rồi phía, phía dưới này thì cái này nó cũng có vòng pyrrolidin nữa này các bạn thấy. Đây. công thức của nó nó rất là khó để khi mà các bạn gì nữa phân tích bởi vì nó sẽ có các cái cầu nối khác nhau và nó sẽ chứa gì nữa à, à các cái dị tố khác nhau, ví dụ như dị tố đây người ta xài lại gì nữa à, oxy nè. Rồi chưa kể là hai cái dị tố mà của nitơ nè, của vòng pyrrolidin nó nằm ở trong gì nữa, ở trong này nữa. Cho nên mà thấy một cái công thức thuốc của chúng ta nó rất là phức tạp để khi mà các bạn gì nữa à các bạn phân tích đối với gì nữa một thuốc rồi à, cái vòng mà gì nữa à? pyrrolidin nha thì theo mà các bạn dự đoán á, thì các bạn sẽ cái gì nữa à? cho biết là giữa pyrrolidin này nó có tính gì trong này Ừ. bạn nào muốn ít nói không pyrrolidin này nó sẽ có tính gì nó giờ rồi tại sao nó có tính 3 giờ vậy hả Duy? Ừ? Tại sao pyrrolidin nó có chứa gì nữa à? tính 3 giờ? chứa nitơ rồi nitơ này nó như thế nào đối với gì nữa à? công thức của chúng ta Hãy trả lời ngoài
Ừ. ở đây thì nó chỉ có gì nữa đề cập đến bài các cái công thức mà dị dòng mà gì nữa của vòng cyclo tức là dị dòng này là dị dòng mà gì nữa không thơm tức là không có gì nữa nhân thơm giống như là cái dị dòng ở gì nữa à? ở phía trên được chưa đó rồi giữa bibidin và pyrrolidin nó khác nhau chỗ nào rồi À, các bạn so sánh hai cái gì nữa hình của hai công thức này nè biberidin được chưa và pyrrolidin vậy hai công thức này nó khác nhau chỗ nào à, hai công thức này nè hai công thức này nó khác nhau chỗ nào Rồi, một cái năm cạnh nè một cái sáu cạnh vậy thì bây giờ nè giữa pyrrolidin nè với lại là bibiridin thì cái nào có tính bao giờ nó sẽ mạnh hơn Rồi đạt nè Nhắn tên sai nha Bây giờ dòng 6 cạnh hay dòng 5 cạnh Tính bao giờ nó mạnh hơn Ừ, dòng nào mạnh hơn sáu cạnh rồi vậy bạn nào nói sáu cạnh mạnh hơn có thể giải thích tại sao là sáu cạnh nó mạnh hơn không cô như là năm cạnh nó mạnh hơn cô chú này cô nói là biridin đó là có tính bao giờ mạnh hơn vì có vòng nó nó không có tác dụng với ancalogic nữa như cặp e đất trong cô như cặp e đất trong mà cái này dòng năm cạnh với dòng sáu cạnh này thì nitơ này nó không như nhau mà nó cũng đều dư cặp e đất trong mà vấn đề là cô đang hỏi là một cái là sáu cạnh một cái là năm cạnh vậy thì cái nào đó là mạnh hơn chứ cô không có so sánh là giữa cái dòng này với cái là cái dòng lại gì nữa không bdd ở phía trên hiểu không hồi nãy mình học bbd thì cô so sánh nói với dòng bdd được chưa? Vòng BDD là vòng thơm là Cho nên là gì nữa tính bao giờ của nó Nó sẽ gì yếu hơn là so với vòng Mà không có nhân thơm Vậy bây giờ người ta đang so sánh là Hai cái dòng này là hai cái dòng mà gì Không có nhân thơm như nhau Một cái là sáu cạnh Một cái là năm cạnh Thì cái sáu cạnh với cái năm cạnh này Thì tính bao giờ của thằng nào mạnh hơn Nó nói chuyện đơn giản vậy thôi em trả lời thử được không cô? Trời nói đi. Dạ em nghĩ là mạch năm mạnh hơn. Mạch năm mạnh hơn rồi tại sao là mạch năm nó mạnh hơn? Tại vì hồi nãy cô có nói cái mạch này thì nó giống như uh, nó giống như cái mạch uh, mạch hở. Lúc mà cô ừ. nói cái thằng uh, 
thì mạch thở thì uh, xét theo tính thì mạch thở thì uh, nếu mà cái mạch càng dài cái mạch xe càng dài á thì tính bao giờ nó sẽ càng yếu dần thì uh, thì ở đây một mạch là 5C, mạch 6C Thì uh, em nghĩ là mạch 5C tính bao giờ mạnh hơn mạch 6C Đúng không? Cô chỉ nói là nó gần giống như là mạch hở Chứ cô không có nói đó là mạch hở Hay nãy hôm nay cô nói vậy không? Cô chỉ nói dạ, là tính rồi. 3 giờ của nó nó gần giống như là mạch hở Thì mạch dạ. hở là mình biết rằng là mạch 5 cạnh nó sẽ mạnh hơn là mạch 6 cạnh Đúng chưa? Nhưng mà cái giờ cái, cái này là nó đóng dòng cyclohexan Thì dòng 6 cạnh nó mạnh hơn hay là dòng 5 cạnh nó mạnh hơn Rồi đẩy e hoặc rút e thì là vòng no là đẩy e Vòng không no là nó sẽ rút e Và cái vòng no và đẩy e thì nó sẽ là gì đó bao giờ mạnh hơn Nhưng mà cái này là mình gì đó Mình đang so nè 5 cạnh no Với 6 cạnh no thì cái nào nó sẽ mạnh hơn Rồi để mà so sánh được gì nữa Giữa 5 cạnh no hay 5 cạnh mà không no Muốn biết nó mạnh hơn hay nó không mạnh hơn thì gì nữa các bạn sẽ có một cái phương pháp nữa để chúng ta so sánh nè. Là chúng ta sẽ so sánh là BK. Có ai biết BK không? Hả? Có ai biết BK là gì không? À, giờ nào hóa xong rồi là nó trả hết cô tâm mà nó nhớ gì trơn trời ơi nghe rồi mà không nhớ đó nghe rồi mà không nhớ thợ à, mấy đứa luôn rồi chờ con xếp rồi chúng ta sẽ so sánh qua gì nữa à? qua bka nha đấy và hai cái gì nữa à? vòng này BKA nó sẽ là gì nữa à? nó sẽ là khác nhau đấy và tại sao người ta nói là gì nữa à? phải so sánh qua BKA được chưa à, BKA là cái gì là độ mạnh của axit được chưa giống như có một bạn có một bạn trong cái chat box mà nói nó là gì là độ mạnh của axit và nó liên quan đến gì nữa à? cái việc mà gì tắt proton tách H cộng hoặc là tách gì đó anion trong cái công thức của chúng ta và sự phân ly của gì nữa một cái dung dịch của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào gì nữa beta vậy bây giờ nha beta càng mạnh thì nó sẽ như thế nào tức là ví dụ như đối với số này chúng ta đang có gì nữa đang có giá trị nè beta của gì nữa bibiridin nó chỉ là ở số là 11 BKA của Bibiridin nha Nó là 11 Trong khi đó BKA của gì Birolidin Nói gì nữa Nó tới 44 Rồi Các bạn có hai con số này rồi Thì chúng ta đưa ra nhận xét là gì nữa Bibiridin hay là Birolidin Nó có tính 3 giờ hay là tính 3 giờ nào Hàng nào nó sẽ mạnh hơn Bên 4 mạnh hơn Rồi nãy cô mới nói thế nào mới phát biểu á Nãy cô mới hỏi mới nói nè BKA là nó thể hiện độ phân ly của gì nữa à Của axit Đúng chưa Nó đặc trưng cho gì nữa đó là hằng số phân ly của axit mà được gọi là BKA Vậy thì giới gì nữa BKA của 11 này nè Đúng không? So với 44 thì nó như thế nào? Bạn nào mới trả lời mà mất đây cô hỏi lại nè. Yếu hơn. 11 nó nhỏ hơn 44, đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Rồi, vậy BK cô mới nói nó lại gì? Là chỉ chỉ số axit. Chỉ số axit. Vậy 11 nó gần với axit hơn hay là 44 nó gần với axit hơn? 
11 11 vậy thì tính ba giờ của Bilirubin nó mạnh hơn Pyrolidin hay là ngược lại? Dạ. Yep. Bilirubin nó mạnh nó mạnh hơn. Mạnh hơn, tại sao biết nó mạnh hơn? Tại vì 11 nó gần. Tại vì BKA nó gần chỉ của... số axit. Đúng rồi, BKA của thằng này nó có 11 à, nó gần axit hơn là 44 không? Ví dụ như cái, cái mạch gạch đít các bạn là các bạn kẻ ở phía trước nhưng mà gì nữa một người đang đứng 11 m, một người đang đứng 44 m thì cái thằng nào nó gần axit hơn? Thằng nào gần axit hơn? 11. 11. Vậy bây giờ hiểu tại sao người ta phải so sánh BKA của hai cái vị dòng mà nó gọi là vị dòng không thơm không? Dễ hiểu rồi cô. Rồi mới mốt nha, mới mốt mình nhớ nha. Cái nào khi các bạn so sánh A, chỉ số axit hoặc là chỉ số ba giờ mình không so sánh được thì chúng ta lôi BK ra và tất cả các công thức thuốc hoặc là tất cả một chất nó đều có BK hết và mình khi mình lôi ra thì mình thấy là cái gì nữa nó ra hết cái vấn đề và tại vì cái này chúng ta đang làm mà nó đều là dị dòng có chứa nitơ nhưng mà dị dòng này nó gì nữa nó đều gắn vào vòng xích lô hết một vòng năm cạnh một vòng sáu cạnh mình không phân biệt được cái nào nó có tính ba giờ hết vì vậy mà mình gì nữa mình cứ đưa BK ra để mình làm Rồi, vậy Pyrolidin, đúng không? Nó có tính gì đây? Pyrolidin nó tính 3 Tính gì đây? Tính 3 giờ là mình biết rồi Vậy thì 3 giờ của nó nó sẽ là 3 giờ yếu hay là 3 giờ bình thường? Má dịu. Đúng không? Yếu hơn rất nhiều so với vòng BB luôn. Đó. Nhờ. Rồi. Vậy tính 3 giờ yếu ở đây khi mình nhận biết thì mình sẽ nhận biết bằng cái gì để mình nhận biết được là Pyrolidin. Ừ. Làm sao để nhận biết được là gì nữa? Pyrolidin này nó có tính gì nữa? Má dịu. nó có phải là tương tự như là gì nữa à các cái mà hồi nãy chúng ta làm không hả tại sao muốn nhận biết được là một cái thuốc đó nó có tính gì nữa công thức đó nó có tính ba xỉu thuốc thử với ankaloid thuốc thử thuốc thử thuốc thử với nào ankaloid ankaloid cho nên cô nói bạn rồi cái thuốc đầu á là tính chất vật lý đúng không tính chất mà cái gì nữa của các nhóm vô cơ của nhóm hữu cơ và kể cả ankaloid luôn đi về học thuộc lòng cái đó cho tôi giống như một bài hát các bạn nằm các bạn nhớ bài hát tại sao cái đó thuốc thử bốn thuốc thử ankaloid không có nhớ bài khi mà đi thi tức là qua qua tết nha nếu mà lên trường á thì đề thi nó sẽ là tụ luận nha còn mà nếu mà học online mà hết môn này á mà vẫn còn học online á, thì đề thi nó sẽ là trắc nghiệm mà các bạn biết rồi trắc nghiệm luôn luôn bao giờ nó cũng khó chọn hơn so với tụ luận nha mà đặc biệt là cái môn này là cái môn mà dính tới công thức nó nhiều lắm Đấy. Tự luận thì cô xô cho các bạn một cái công thức Và các bạn viết tự luận Và chúng ta thuộc cái gì nữa là thuộc cái gọi như là cái cái khung chung á Tại cái khung mà từ tính chất vật lý này cho tính chất hóa học Kể cả các cái nhóm này luôn nè Các bạn viết thì các bạn cũng tầm có điểm Công thức nó 3 điểm các bạn viết hết cái Những cái nhóm chất các bạn biết nè Kể cả tính chất vật lý luôn Thì ít nhất các bạn cũng phải có từ một điểm rưỡi đến hai điểm năm rồi khóa chính đó, đứa nào nó không biết là nó giết hết nó phun chung vô là nó không có rớt đấy rồi đó là cái con nói nha rồi pyrolidin phần này các bạn tự viết nha phần này là các bạn tự gì nữa các bạn tự điền vào cái gì nữa à, tự điền vào trong cái khung của ông ta nha cái này cô không có điền nữa cái này là cái các bạn nãy đã phân tích rồi bây giờ tính bao giờ nó như thế nào phân tích rồi đấy. rồi một công thức tiếp theo nữa là công thức mà gì nữa số 17 nè Công thức này là công thức của gì? Biron. Nó tên là Biron. Đấy, công thức này là công thức của gì nữa? À? Nó tên là Biron. Khác so với Pyrolidin chỗ nào? Đó. Lúc này thì cái vị trí của nó là là nó có gì nữa? À? Hai cái nối đôi. Đấy. Vì nó có chứa gì nữa? À? Hai cái nối đôi. Cho nên là gì nữa? À? 
hầu như là à, cái biro này nó sẽ không còn có tính 3 giờ nữa giống như là biro đi đi cho nên mình nhớ nha À, hai nói đôi này nó hút gần hết như điện tử của như nữa nitơ ở nằm ở vị trí này mặc dù ngay đây nó còn gì nó còn hai lớp trong với dương đây nè nhưng mà gì nó bị cái nói đôi này là nó hút hết e lớp trong rồi cho nên là cái vi này cũng mà gần như là gì không có tính bao giờ nên mình lưu ý nha đối với bi gần như không có tính bao giờ gần như là không có tính ba giờ vậy nó có cho phản ứng với gì không không có cho phản ứng với calo ít của rồi không có phản ứng với anh calo ít vậy nó có phản ứng với nitrogen không Vậy ừ, nó cho phản ứng với Nithiri không? À, bây giờ nó, nó không có tính 3 giờ vậy nó cho phản ứng nào đó có 3 giờ không? Câu hỏi đơn giản vậy thôi Không Không, không cô Không, đúng không? Đó và mình thấy nha, tính 3 giờ hầu như là không có tính 3 giờ giờ bởi vì cái cặp electron á, nó không chia trên cái gì nữa à orbital của phân lớp b vì vậy mà nó không tham gia vào cái hệ thơm và orbital này lúc này là gì nữa à? được hai nó đôi này để nó sử dụng gần như là cái gì nó kéo electron về phía nó rồi rồi đối với tính axit thì biron nha nó sẽ có gì nữa à? tính axit nhưng mà tính axit của nó nó sẽ là tính gì nữa à? axit yếu Ờ, tính axit là tính axit yếu nha Đấy. Được chưa? rồi axit yếu thì nó sẽ phản ứng đối với gì Hả? axit thì nó sẽ phản ứng với gì quỳ tím quỳ nhận biết đúng còn gì nữa giấy đo ph đo ph rồi còn hết thuốc thử fe CL3 e, CL3 Rồi còn, còn hết Có phản ứng với kìm không? Các cái phản ứng hồi nãy Như đối với quỳ nè Mình biết rồi Đúng không? Phản ứng đối với FE CL3 Biết rồi Tôi nói FCL3 nha, biết rồi Tan trong kiềm Ở đâu nữa? Tan đâu nữa? Tan trong kiềm Nó tan ở trong gì nữa? Nó tan ở trong kiềm Đúng rồi, để mình sử dụng bằng phương pháp là trung hòa Vậy thì dấu với Biron mình sử dụng phương pháp trung hòa Nhưng mà trung hòa cái gì? Mình sử dụng phương pháp trung hòa Nhưng mà phương pháp trung hòa bằng cái gì? Này, cái à. Rồi cho nên các bạn gì nữa Các bạn điền vào trong cái gì nữa à? Cái uh, tờ giấy của chúng ta nha Ứng dụng định tính thì nó có gì nữa Gần phải giải thích được con này nha Mới đề cập đến tính nó sẽ yếu được Tức là gần như không có tính 3 giờ nè. À, Và nó thể hiện tính của gì nữa Acid yếu và các phản ứng đối với quỳ Đối với FECL3 Và đối với gì nữa kìm định lượng thì người ta sẽ định lượng bằng gì bằng phương pháp trung hòa nhưng mà trung hòa này là bởi vì nó có tính axit yếu cho nên người ta sẽ trung hòa bằng gì kìm NaOH 
để người ta nhận diện ừ, đúng rồi còn sót nè à, chúng ta còn sót một cái dòng bi nữa chúng ta còn sót một cái dòng bi nữa à, bi này chúng ta có gì nữa mình sẽ có tên là bi rimidin chờ này cô qua cái slide cho mình nhìn chị dòng hay không sao mình học không rồi biroridin đúng không đó chúng ta sang một cái dị dòng nữa nè dị dòng này nó có tên là biridin đó cho nên cái này nó rất là nhiều bi cho nên mình về mình liệt kê ra khi mốt người ta nhắc tới bi nào thì phải nhớ nha biridin là dòng sáu cạnh chứa một nitơ biridin cũng là dòng sáu cạnh nhân thơm nhưng mà nó có chứa hai nitơ và hai nitơ này là hai nitơ ở đâu ở vị trí số 1 và ở vị trí số 3 nhớ nha đó. vị trí nè số 1 và vị trí số 3 thì người ta gọi nó là birimidin một số thuốc chúng ta cũng có gì nữa cấu trúc tương tự như cấu tạo từ birimidin ở đây người ta có lại gì nữa à cytosine à được chưa rồi chúng ta có uracin nè, rồi chúng ta có gì nữa là thymine nữa nè, cấu trúc nó cũng là đều gồm vòng birimidin hết. cho nên các bạn thấy lại gì nữa à? các cái gì, các cái tên ở phía dưới nè thì cái dòng mà gì nữa birimidin là dòng chính nè. để nói gì nữa, có gắn vào. Dạ. À, với birimidin nha, thì nó sẽ có tính gì đây? hả? birimidin nó sẽ có tính gì? ai biết không birimidin nó sẽ có tính gì kêu đi giờ hỏi không đứa nào trả lời trời rồi đổ minh khoa nè có đi học không cô nói rồi nha cái cột mà cô gọi tên này là cũng tính vào cột điểm 15 phút nha cho nên mà ví dụ như mà bạn nào mà gì nữa phát biểu nhiều thì cột điểm 15 phút này nó sẽ cao nha rồi đổ minh khoa nè 506 có đi học không im ra đúng không tôi chấm tôi để đây rồi lớp 5 có ai nữa không rồi năm hai hồng quân nè có đi học không năm hai tám tạ hồng quân lúc năm này bữa nay im hơi lặng tiếng nha rồi năm lẻ một nguyễn thị tường vi em thấy luôn đúng không Rồi năm mười nè Hà Anh Dạ có Rồi vậy con hỏi em nha Vòng Birimidin này nó có tính gì Dạ tính 3 giờ Tính 3 giờ Vậy thì tính 3 giờ của nó so với là Tại sao biết nó có tính 3 giờ Tại sao biết nó có tính 3 giờ Em cũng không biết nữa Không biết Yeah. Rồi đó rồi. Rồi, để nó không sao tôi gọi tiếp nè. Rồi vậy có ai biết tại sao birimidin nó có tính 3 giờ không? Nó có chứa nitơ đó không cô? Nitơ, ở đây nó có mấy nitơ? Chứa hai nitơ. Hai nitơ. Vậy thì cái vòng này so với vòng bi iridin tính 3 giờ của thằng nào mạnh hơn? À, tính 3 giờ của uh, birimidin nặng mạnh hơn. Mạnh hơn. Rồi giải thích tại sao nó mạnh hơn 
thì nó có hai nitơ cô hai nitơ vậy hai nitơ này nó dư bao nhiêu lát trong để biết nó mạnh hơn dư gấp đôi cái uh, pyridin pyridin đúng không rồi cho nên nè đối với các bạn này các bạn thấy nè dị vòng này là dị vòng có chứa gì hai nitơ được chưa và hai nitơ này thì nó có sự hiện diện của một cặp electron trên nguyên tử nitơ tức là gì nữa à đó là gì cặp à, nitơ phía này nè, hoặc là nitơ phía dưới này nè nó đều cho electron hết nhưng mà gì nữa à cái electron nó sẽ bị gì lệch về một phía và khi mà cái gì nữa dị vòng thơm của chúng ta nó kéo hết cặp electron của thằng này thì nitơ này nó sẽ còn dư gì dư một cặp electron nó không phản ứng cho nên đó là tính của gì nữa vòng thơm nó nhân thơm đó các bạn thấy cho nên là gì nữa thay gì đối với pyridin nó chỉ còn gì nữa nó chỉ có dư một electron thôi còn pyrimidin nó sẽ dư tới rộng gì nữa hai electron cho nên tính ba giờ của gì nữa pyrimidin nó sẽ gì nữa mạnh hơn là so với pyridin nên mình nhớ nha pyridin được chưa rồi bạn nào nãy mới trả lời mở mít nói cho cô coi vậy thì nó có phản ứng nó với thuốc thử anh calo biết không? Dạ thưa cô là nó không có phản ứng. Không có phản ứng được chưa? Đó. Cho nên là gì nữa tính này là tính 3 giờ hay mình có gọi nó là ba giờ yếu nữa không? Hay là tính 3 giờ không? Đó cái này gọi là tính 3 giờ. Tính 3 giờ được chưa? Cho nên các bạn nhớ nha. Pyrimidine nó sẽ có gì nữa à? à <cười> nó sẽ có tính 3 giờ được chưa? Rồi đối với vòng pyrimidine này nè, thì khi mà người ta nhắc đến tính 3 giờ thì nó sẽ cho phản ứng đối với gì? Acid silicoformic. Đây là cái tên này chẳng. Tác dụng đối với là acid nè, silicoformic. tác dụng đối với axit siliconframic được chưa? Nói gì nữa à? Nó sẽ tạo kết tủa. Nó sẽ tạo tủa và tủa này nó sẽ là tủa gì nữa à? Tủa màu trắng. Màu trắng nha. Rồi. À, mặc dù tính 3 giờ của nó nha. Nó gì nữa. Lớn mạnh hơn là Biridin. Nhưng mà sao? Khi cho phản ứng đối với thuốc thử Ancaluid. Nó vẫn có phản ứng đối với Ancaluid. Phản ứng với Ancaluid nha. Cho nên là gì nữa. Phản ứng đối với thuốc thử Ancaluid của chúng ta. Nó là phản ứng nào thì các bạn gì nữa. Các bạn tự điền vào phản ứng với Ancaluid nè. Rồi có phần định lượng thì các bạn tự điền cái gì nữa à? Cái định lượng của Ancalis này vào luôn nha Nên cô không không có gì nữa à? Không có nhắc Đối với các cái phòng mà gì nữa à? Phòng pin này nữa Rồi nãy ai mới phát biểu rồi cho con cái tên nè nè cô không điểm nè Đâu rồi nãy ai mới phát biểu đâu Nói tên đi cô ơi Cô nãy cô không có giờ ba lại ba đúng chưa ok
cái này mà khi nào cô nói mà nhắn à, các bạn trả lời rồi hung chát đó thì mình trả lời rồi hung chát thì sẽ có điểm đúng không? rồi thì khanh năm hai hai đúng không à, khi nào mà cô phát biểu trên cô nói nhắn trên khung chát hoặc là phát biểu trên khung chát hoặc là bạn nào mở mít trên khung không có nói được không mà nhắn trên khung chát đó thì lúc đó mới có điểm còn mà cô kêu trực tiếp mà không có mở mít nói thì cô không có được tính điểm nha Đấy. rồi do cho nên các bạn thấy nè à, cái gì nữa khi mà người ta phân tích cái các cái gì nữa công thức uh, thuốc của chúng ta thì uh, các cái gì nữa công thức này thì người ta cũng sẽ để cho các bạn là các cái vị trí mà đánh số và mỗi một cái vị trí đánh số này nó sẽ liên quan đến cái việc mà gì nữa nó có hút electron hay nó đẩy gì nữa electron hay không và cái nhân của chúng ta nó đang là gì nữa nó là nhân xích tức là nó là vòng no hay là vòng không no để mình thể hiện được cái gì nữa cái tính ba giờ của gì nữa của một phút chưa rồi đó là các cái vòng bi mà các bạn gì nữa mới vừa học xong thôi à, cái gì nữa tiếp theo mình học hết cái amino acid đi tại vì nó ngắn chứ nó không có gì nữa không có dài Đấy. Rồi chúng ta sang một cái gì nữa một cái uh, nhóm nữa đó là amino acid chưa? À, đối với amino acid nha thì nó chính là một cái gì nữa nó chính là một axit amin bây giờ hai người ta còn ký hiệu là gì ký hiệu của nó là a tức là một axit amin nè trong công thức của amino acid thì nó sẽ có gì nữa nó sẽ có nhóm nh2 rồi nó có gì nữa à? nhóm coh vậy amino acid nó có tính gì đây các bạn nào biết không amino acid nó có tính gì lượng tính đúng rồi trong công thức nè nó vừa có gì nó vừa có nh2 nó vừa có coh luôn Được chưa? vì vậy mà nó sẽ có gì nữa à? tính lượng tính rồi nó sẽ có tính gì nữa à? lượng tính nha lượng tính Rồi, tính lượng tính của amino acid nó thể hiện ở đâu? Thứ nhất là phản ứng đối với gì nữa à? Muối phức. Nó sẽ tạo thành muối phức nè. Yeah. À, tương tự như vậy, khi các bạn học đến gì nữa à? Khi các bạn học đến cái phần mà à, các cái nhóm chất mà axit yếu á thì nó cũng sẽ tạo thành gì nữa muối phức. Và muối phức ở đây là muối phức cũng là muối phức có màu đối với gì nữa à? me hoặc là đối với gì nữa à? muối đồng tức là muối gì nữa muối đồng hoặc là muối uh, sắt nó cũng sẽ có gì nữa à? tính lượng tính À, à, trong đó nha mà lưu ý đối với đồng 2 co đó 4 co ở đó 4 nè phức của nó lúc này nó không là phức màu xanh nữa mà nó là phức màu đỏ rồi tôi nói lại nha trong đó nha phức có màu nhưng mà màu của co đó bố màu này nó sẽ là phức có màu đỏ chứ nó không phải là phức có màu xanh nữa ừ. ngoài phản ứng tạo muối phức có màu đối với gì nữa à fe là phản co nó cũng có tính gì nữa à? tính ba giờ bởi vì nó có góc nở hai nằm phía bên này nè cho nên nó sẽ cho phản ứng đối với thuốc thử ninhydrin 
Clean Hydrogen nè Màu của nó nó cũng sẽ có là màu tím tương tự như 3 giờ à, Đa phần nha, các cái thuốc mà gì nữa có cái dạng mà tính là axit yếu thì hầu như nó sẽ đều tạo thành là mũi phức Được chưa? Riêng amino acid nó có thêm gốc nữa hai nữa nè Vì vậy mà nó sẽ phản ứng với gì nữa thuốc thử nitrogen Vậy amino acid mình có định tính hay định lượng gì được không? Nó chứa người mùa hai nhóm luôn mà nó hai với nhóm COH Vậy mình có định lượng được đó với amino acid không? Rồi amino acid nha, chúng ta không có gì nữa, không có định lượng Rồi mình không có định lượng về amino acid Chờ. Cho nên cái phần cái ô định lượng của amino acid các bạn để trống À, rồi nhóm chất axit yếu thì các bạn gì nữa các bạn nghĩ giá lao chút nữa gì nữa chúng ta vào chúng ta học tiếp nha chín giờ ba thì mình sẽ gì nữa mình vào học mình vào học tiếp nha